डायोड इक्वेलेंट सर्किट सपोज करिए एक डायोड है मैंने इसको इस तरीके से लगाया बाहर की एक रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे तो ये जो डायोड है ना ये जो डायोड है इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ये होगा बी डी मतलब इसके टर्मिनल डायोड के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप बी डी कहलाएगा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है इस तरीके से अगर कहीं भी सर्किट बना हुआ है अगर ये रियल है तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका जहाँ पे ये क्या है पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि पॉइंट सेवन वोल्ट आता है सिल्कन केस में अगर इस सिल्कन का डायोड है तो पॉइंट सेवन होगा इसको बी आर से रिप्रेजेंट करेंगे सिल्कन इसके पास अगर इस सिल्कन का डायोड है तो रेजिस्टेंस करीब टेन ओम के आसपास होता है और ये एक आइडियल डायोड्स दिखा देंगे ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन तरीका है अब ये आइडियल है ध्यान रखेंगे दिस इज आइडियल डायोड आइडियल डायोड अच्छा आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है ऑपरेट का जो डायोड होगा उसमें रेजिस्टेंस भी होगा ऑपरेट का डायोड में पोटेंशियल ड्रॉप भी आएगा डिप्रेशन रेजन वाला वो मैंने यहाँ पर लिखा है सिल्कन केस में पाइन सेवन बोल्ट होता है रिपीट कर रहा हूँ ये तरीका है अगर मैं कह रहा हूँ कि आइडियल डायोड है आइडियल डायोड अब ग्राफ की बात करते हैं अगर डायोड आइडियल है तो ये जो ग्राफ बनता है ना अगर डायोड आइडियल है तो जो ग्राफ बनता है आई वर्सेस पोटेंशियल ड्रॉप की एक्चुअल वही इस तरीके से बनता है ये यहीं पे आएगा और फॉरवर्ड वायरस कोई नई वोल्टेज नहीं आएगा सीधे कैसे देगा और रिवर्स वायरस में करंट एग्जैक्टली क्या कर देगा जीरो कर देगा एग्जैक्टली करंट जीरो कर देगा इस तरीके से ये आइडियल डायोड का ग्राफ होता है मतलब फॉरवर्ड वायरस में कंडक्टिंग वायर और रिवर्स वायरस में ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा आइडियल डायोड तो आइडियल डायोड्स फॉरवर्ड जब वायरस की बात करेंगे फॉरवर्ड वायरस की तो एक वायर बन जाएगा एक वायर बन जाएगा और यही अगर मैं रिवर्स की बात करूं, रिवर्स की बात करूं, तो ये एक ओपन सर्किट की तरफ से काम करेगा ओपन सर्किट की तरफ से काम करेगा ये आइडियल डायोड में होता है और जो प्रैक्टिकल डायोड होते हैं प्रैक्टिकल डायोड्स जो रियल डायोड होते हैं उनका ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं ऐसे आइडियल डायोड के ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं इस तरीके से इसका मतलब कि इस सर्टेन पोटेंशियल ड्रॉप के बाद ही तो और देखो ये लीनियर नहीं जा रहा ना ये लीनियर अगर ये सीधे ऐसे हो जाता अगर ये सीधे वर्टिकल हो जाता सीधे वर्टिकल हो जाता तो फिर ये रेजिस्टेंस नहीं आता तभी रेजिस्टेंस नहीं आता तो ये रेजिस्टेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है वो एक्सपोनेंशियल चेंज हो रहा है एक्सपोनेंशियल बदल रहा है इसीलिए जो रियल डायोड्स होते हैं उसको इस तरीके से बनाते हैं हाँ अच्छा ये स्मॉल आर है इस डायोड का रजिस्टेंस लेकिन इन केस अगर हम कोई ऐसे लिखे कि दिस आर इस लेस लेस देन कैपिटल आर इस आर से बहुत कम है अगर इसका रिस्टेंस इससे बहुत कम है तो तुम इस रायोड को चाहो इस रायोड को चाहो तो तुम सिर्फ इतने से रिप्रेजेंट कर सकते हो सिर्फ इतने से रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे ये पॉइंट सेवन बोल्ट होगा पॉइंट सेवन बोल्ट सिल्कन के लिए और ये क्या होगा और ये आइडियल डायोड बन जाएगा और इस इंटर रिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी अदरवाइज जितने भी प्रैक्टिकल डाउट्स होंगे उनको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और आइडियल डाउट में इन दोनों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आइडियल डाउट में सिर्फ डाउट ही होगा और एक कंडक्टिंग वायर बनेगा फॉरवर्ड में रिवर्स वायर में ओपन सर्किट बनेगा और अगर आइडियल डाउट नहीं है प्रैक्टिकल डाउट है तो आप उसको ऐसे दिखाओगे ठीक है आप इस तरीके से आपको दिखा सकते हो जब डाउट का रिस्टेंस इस रिस्टेंस से बहुत ही कम हो ये रिप्रेजेंटेशन आप इसी भी बेस्ट होकर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलिए हमारे सामने दो क्वेश्चन है डायोड के दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें एक डायोड एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और आठ बोल्ट की बैटरी और डायोड का जो एक रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो पॉइंट सेवन बोल्ट इट इज द नी वोल्टेज ये नी वोल्टेज है और सेम सिल्कन का डायोड है भी सिल्कन का डायोड है भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है बट फर्क क्या है कि इस ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड वायरस में क्यों क्योंकि बैटरी के पॉटी पेट से बड़ा हुआ है और ये डायोड रिवर्स वायरस की निगेटिव पेट से बड़ा हुआ है अब पूछ रहा क्वेश्चन बताओ डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा करंट सेकंड में कितना फ्लो करेगा तो चलिए सबसे पहले कि ये डाउट तब करंट फ्लो करवाएगा जब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेवन पॉइंट सेवन वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये तो आठ वोल्ट का है तो अगर इसमें करंट नहीं फ्लो करता 
तो इसका पोटेंशियल अगर मैं जीरो बोलूँ तो यहाँ तक मैं जीरो बोलूँगा जीरो जीरो और करंट नहीं फ्लो करता तो ये भी जीरो होता तो ये एट हो जाता ना तो आठ बोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया ना जो कि पॉइंट सेवन से ज़्यादा है तो ये करंट फ्लो करवाएगा कंप्लीट क्लियर है कि करंट फ्लो करवाएगा तो कोई पूछे करंट कितना फ्लो करेगा तो करंट इज वॉट तो करंट जो इसमें आएगा आई डी इस, इसका करंट निकालेंगे तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाई रेजिस्टेंस तो ये तो पॉइंट सेवन वोल्ट है और यहाँ पे एट वोल्ट तो इससे पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा एट माइनस पॉइंट सेवन डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है रेजिस्टेंस है टू पॉइंट रेजिस्टेंस कितना है टू पॉइंट टू किलो प्लेस कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए वैल्यू आ जाएगी आपकी थ्री पॉइंट थ्री टू इंटू पावर माइनस थ्री एम मिल गया करंट इसके बाद हमने आई डी निकाल लिया अब पूछा गया था भी आर कितना होगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो भी आर तो आप निकाल लिए ना भाई अगर एट बोल्ट है और पॉइंट सेवन बोल्ट इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा एट माइनस पॉइंट सेवन इट इज सेवन पॉइंट थ्री बोल्ट आपने भी आर निकाल लिया अब पूछा गया था वी डी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो पोटेंशियल ड्रॉप तो नी तक ही जाएगा ना दैट इज पॉइंट सेवन बोल्ट क्योंकि नी वोल्टेज के बाद तो ये सार्पली इंक्रीज करेगा ये और ये किलो ओम है ना ये तो बहुत ही ज़्यादा है ठीक है तो इसके रेजिस्टेंस के इसके अंदर का कोई रेजिस्टेंस होगा तो उसको निगल कर देंगे कंपेयर टू दिस वन अभी बताया भी था आपको इसमें पूछ रहा है तो सबसे पहली बात है कि ये ये प्लस ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये निगेटिव प्लेट जुड़ा हुआ है तो कन्फर्म है कि रिवर्स वायस में और ये करंट फ्लो होने नहीं देगा करंट फ्लो नहीं होने देगा तो हम लोग आई की वैल्यू क्या बताएंगे इट इज़ जीरो आई डी हो गया आई डी जीरो हो गया और इसके रिवर्स वायस में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये रिवर्स वायस का अब जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है नहीं फ्लो कर रहा है तो कोई पूछे कि रेजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इट इज जीरो और कोई पूछे डाउट से पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा तो डाउट का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा इट इज एट वोल्ट नहीं हो जाएगा अच्छा ऐसे ही सोचना चाहिए क्योंकि सर्किट में करंट जीरो हो गया तो मेरे दिमाग ने कहा कि इस डाउट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि इस डाउट के अंदर रिवर्स वायस वाला भी तो पोटेंशियल ड्रॉप वाला आप समझ में नहीं आ रहा है इंटर रेजिस्टेंस होगा तो खैर नहीं देगा अलग बात है तो इसके क्रॉस रिवर्स वाइस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो इसके पोटेंशियल ड्रॉप के हेल्प से मिलेगा क्योंकि अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि सर्किट रिवर्स वाइस में तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आएगा और इसके क्रॉस जीरो आ गया तो इसके क्रॉस क्या जाएगा एट बोल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किट में बताइए कि डाउट से कितना करंट फ्लो करेगा रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा डाउट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना कैलकुलेट करिए ओके तो चलिए तो इसका जो पॉजिटिव प्लेट है इस डायोड के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है तो सर्किट तो किस में फॉरवर्ड बायस में सर्किट फॉरवर्ड बायस में बट ये रियल डायोड तो है नहीं कि मैं इसको कंडक्टिंग वायर बना दूँ ये सिल्कन का डायोड है और पॉइंट सेवन बोल्ट लिखा हुआ है इसका मतलब कि नी बोल्ट इस पॉइंट सेवन बोल्ट है तो इसके टर्मिनल से अपनी तरफ पॉइंट सेवन बोल्ट से ज़्यादा होगा तभी जाके करेंट फ्लो करवाएगा लेकिन ये तो पॉइंट फाइव बोल्ट है तो उससे ज़्यादा ही नहीं है इसका मतलब करंट क्या होगा जीरो तो फॉरवर्ड वायस में होने के बाद भी करंट जीरो होगा क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके नी वोल्टेज से ज़्यादा नहीं है तो आई डी इज वॉट इट इज़ जीरो अगर करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो इस रजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा जीरो जब इसमें करंट नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो तो पोटेंशियल ड्रॉप जीरो और जब इससे पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया तो इसका जीरो तो इसका जीरो तो इसका भी जीरो क्योंकि करंट नहीं फ्लो कर रहा है और इसका जीरो तो इसका क्या हो गया पॉइंट फाइव इसका मतलब इस डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा पॉइंट फाइव बोल्ट तो हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप बताएंगे पॉइंट फाइव बोल्ट ओके okay. इस क्वेश्चन में दो डाउट है एक ये और एक ये है क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस डाउट से कितना फ्लो कर रहा होगा जो कि ऊपर नी वोल्टेज दिया गया अगर नी वोल्टेज नहीं दिया गया होता तो हम इसको जीरो बोल्ट मान लेते आई डी डाउट मान लेते हैं तो चलिए सबसे पहले कि अगर ये बारह बोल्ट है तो प्लस प्लेट पर है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो भी एक तरह से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है इससे तो ये दोनों किस में आ गए फॉरवर्ड बाइस में आ गए तो फॉरवर्ड बाइस में आ गया तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा तो पॉइंट सेवन बोल्ट इधर से पॉइंट थ्री बोल्ट इधर से घटेगा तो पी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या जाएगा ट्वेल्व बोल्ट माइनस पॉइंट सेवन माइनस पॉइंट थ्री अच्छा ये वैल्यू कितनी आ गई इट इज अलेवन बोल्ट अच्छा अगर ये आइडियल डाउट होते तो फिर ये जीरो जीरो घटाते तो बारह ट्वेल्व आता तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप बारह बोल्ट आ गया आपको पीछे इसमें कितना करंट फो करेगा तो करंट की वैल्यू क्या आई जाएगी आई डी और जो करंट इसमें वही करंट इसमें तो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच का अलेवन एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है फाइव किलो वो मैं सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ ज
तो इससे पूछ रहा है कि सबसे पहले बताइए कि डायोड करंट कितना होगा पॉइंट पी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा इस डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा ओके तो अगर सही से देखिए आप तो अगर ये समस्या समस्या इसमें होती है ना करंट फ्लो करेगा नहीं फ्लो करेगा तो चलिए अगर ये बारह बोल्ट है तो अगर ये बारह बोल्ट है तो कन्फर्म है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस में आया मान लीजिए ये फॉरवर्ड बायस में आया कुछ तो मानना पड़ेगा अगर ये फॉरवर्ड बायस में आया तो पॉइंट सेवन बोल्ट देगा तो ये कितना हो जाएगा अलेवन पॉइंट थ्री बोल्ट हो जाएगा अलेवन पॉइंट थ्री बोल्ट हो गया अगर ये जीरो है मान लीजिए करंट नहीं फ्लो करता नहीं तो यहाँ तक जीरो होता तो ये जीरो बोल्ट और ये कितना आता अलेवन पॉइंट थ्री तो ये रिवर्स वायस में आ गया ना तो इससे करंट फ्लो होने नहीं देगा करंट नहीं फ्लो करेगा क्योंकि रिवर्स वायस में चला गया तो आई डी क्या आ गया जीरो अब अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है बी पी कितना होगा पॉइंट पी का पोटेंशियल ड्रॉप जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो इसका पोटेंशियल जीरो है तो पी का भी पोटेंशियल जीरो कहलाएगा अब कह रहा है भीवन भीवन इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताइए तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर जानना है हमें कि भी वन और भी टू की वैल्यू कितनी आएगी तो सबसे पहले भी कितना आएगा भी सर्किट में करेंट तो नहीं फ्लो कर रहा है अगर सर्किट में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है तो ये जो फॉरवर्ड वाइस में जो आप डायग्राम बनाते हो ना इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है आई डी जीरो हो गया पॉइंट पी का पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया अब पता करना है कि भी वन इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इससे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा क्वेश्चन ये तो ये तो रिवर्स वाइस में आ गया तो रिवर्स में आ गया तो ओपन सर्किट जैसे काम करेगा तो ये ना इस सर्किट का जो इक्विलेंट आप डायग्राम बनाएंगे ना वो इस तरीके से बनना चाहिए ये बनेगा आपको इस तरीके से ये बन जाएगा ओपन सर्किट ये बन गया ओपन सर्किट ये बन गया इस तरीके से रेजिस्टेंस ये बन गया अच्छा ये जो डायोड है ना ये जो डायोड है ये जो डायोड है अगर ये 12 बोल्ट है तो ये जो डायोड है वो कायदे से कैसे बिहेवियर शो कर रहा है ये डायोड ओपन सर्किट की तरह से शो कर रहा है ना इसके एक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है ओपन सर्किट कैसे शो कर रहा है नो बाइसिंग कंडीशन हो गया ना तो ये ओपन हो गया नो बायस कंडीशन और जब भी हम लोग नो बायस कंडीशन की बात करते हैं जब भी हम लोग नो बायस कंडीशन की बात करते हैं तो डाउट का पोटेंशियल आप क्या मानते हैं जीरो तो अगर ये बारह बोल्ट तो ये भी बनेगा बारह बोल्ट इसका मतलब भी वन कितना आएगा जीरो अब बात करना भी टू इसके क्रॉस पोटेंशियल आप क्या होगा तो इसका जीरो था इसका जीरो इसका जीरो था इसका जीरो था तो इसका जीरो तो इसी क्रॉस पोटेंशियल आप क्या आएगा बारह बोल्ट तो हो जाएगा ट्वेल्व बोल्ट तो ये मिल गया आंसर अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दस इसमें कह रहा है कि बताइए कि करंट आई कितना होगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना भी वन पॉइंट पी का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा और बी टू डाउट का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा चलिए निकालते हैं तो अगर ये दस वोल्ट है अगर मैं मान लो मान लीजिए करंट नहीं फ्लो कर रहा होता नहीं फ्लो कर रहा होता तो यहाँ तक माइनस पाँच होता और यहाँ तक दस वोल्ट होता तो ये फॉर्ड बायस में आ गया तो करंट फ्लो करेगा ये करंट फ्लो करेगा तो कोई पूछे करंट आई की वोल्ट कितनी होगी तो करंट आई इज वर्ल्ड करंट आई ये दस वोल्ट और ये माइनस पाँच वोल्ट और ये जो सिलिकन का डायोड है वो पॉइंट सेवन बोल्ट का तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं लेगा तो यहाँ पे पॉइंट सेवन बोल्ट का बनेगा तो पूरा सर्किट किस में आ गया सीरीज में आ गया तो सीरीज में इक्वलेंट इसके इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा पंद्रह बोल्ट उसमें से घटना पड़ेगा नी वोल्टेज पॉइंट सेवन क्योंकि अपोच करेगा फॉर्ड बायस में एंड डिवाइड बाई टोटल रजिस्टेंस सर्किट का फोर पॉइंट सेवन एंड टू पॉइंट सेवन फोर पॉइंट सेवन प्लस टू पॉइंट टू किलो हम है तो टेन का पॉट थ्री सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद ये आएगी फोर्टीन पॉइंट थ्री डिवाइड बाई नेट रजिस्टेंस सॉल्व करेंगे आई की वैल्यू लगभग टू पॉइंट जीरो सेवन टू टेन का पाउंड माइनस थ्री एम पी एस ये आई की वैल्यू आ गई अब मुझसे पूछा गया था कि बताइए कि इस रजिस्टेंस से पोटेंशियल ड्रॉप भी वन कितना होगा भी वन इज हॉट तो करेंट मिल गया इंटू आई कर देंगे करेंट इट इज आई टू पॉइंट जीरो सेवन टू टेन पॉइंट माइनस तीन मल्टीप्लाई बाई रजिस्टेंस फोर पॉइंट सेवन टेन पॉइंट थ्री भी मिल गया सॉल्व करेंगे इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली नाइन पॉइंट सेवन फोर बोल्ट उस तरीके से भी टू निकालना है तो करंट आई निकल गया टू पॉइंट जीरो सेवन टू टेन पॉइंट माइनस थ्री रजिस्टेंस क्या है टू पॉइंट टू किलो है मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वैल्यू कितनी आएगी फोर पॉइंट फाइव सिक्स बोल्ट आ गई अब मुझसे पूछा गया था कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप बताइए तो इसका अगर माइनस पाँच बोल्ट है तो इसका ज़्यादा ही बोल्ट होगा क्योंकि करंट रिवर्स आ रहा है करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना तो ये ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम क्या करेंगे जो पॉइंट पी का पोटेंशियल होगा पॉइंट पी का पोटेंशियल वो माइनस फाइव बोल्ट में आपको जोड़ना पड़ेगा टू का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है टू का पोटेंशियल ड्रॉप है फोर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई इट इज माइनस जीरो पॉइंट
इस क्वेश्चन के कि इसमें क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि ये पॉइंट थ्री एम है तो आई डी वन आई डी टू आइडियल डायोड है सिल्कन का दस वोल्ट का तो देखिए अगर ये जीरो वोल्ट अगर आप मान ही लेते हैं तो या तो अगर इधर से करंट फ्लो करता है तो ये तो फॉरवर्ड बैस में आ गया ये भी फॉरवर्ड बैस में आएगा क्यों आएगा क्योंकि पॉइटिव प्लेट है तो इससे पॉइटिव पॉइंट ड्रॉप देगा तो ये जीरो है तो ये जीरो है तो ये पॉइंट सेवन पोटेंशियल ड्रॉप देगा और ये भी पॉइंट सेवन पोटेंशियल ड्रॉप देगा क्योंकि नी वोल्टेज तो रहेगा ना अगर आइडियल होता तो मैं इसको जीरो मान लेता आइडियल तो इसको जीरो मान लेता अब कोई पूछे करंट कितना होगा आई तो करंट आई इज वाट करंट आई इज पोटेंशियल ड्रॉप टेन बोल्ट माइनस पॉइंट सेवन एंड डिवाइड बाई जीरो पॉइंट थ्री थ्री किलो सॉल्व कर देंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी अब कैलकुलेटेड वैल्यू होगी आपकी ट्वेंटी एट पॉइंट वन एट मिलियन सॉरी इतना एम पी एस आप पूछा गया था करंट आई वन आई डी वन कितना होगा आई डी टू कितना होगा तो चूंकि आइडियल है तो हम लोग क्या मान लेंगे हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे इट इज़ आई वन अपन हाफ ये आंसर मिल गया अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं सिल्कन का डायवर्ड है ये ट्वेंटी बोल्ट कंडीशन क्लियर है कि ये फॉरवर्ड वैस में आ रहा है ये रिवर्स वैस में तो करंट नहीं फ्लो करने देगा तो हट जाएगा और करंट ऐसे फ्लो करके जाएगा कोई पूछे करंट आई कितना होगा इट इज़ ट्वेंटी बोल्ट माइनस फोर बोल्ट माइनस फोर बोल्ट और उसमें से सप्टेक्ट करेंगे इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट सेवन बोल्ट न्यू वोल्टेज डिवाइड बाई टू पॉइंट टू इंटू टेन पॉइंट थ्री आंसर